。怎么样，还满意吗？那你给我打多少分？嗯，一百分。一百分，那满分有什么奖品？傻瓜，给你生个女儿吧。好，这个奖品我喜欢。<笑>啊，怎么了？没什么，没什么。真的没问题。嗯，刚才肚子有点疼，不过现在好了。不会是那儿又有什么问题了？要不要明天去看看医生啊？不要嘛，已经没事了。你老是不听话，大惊小怪。<笑>对，对，今天已经空出三个床位了，没别的事情了。对，好。嗯，我知道了。就这样。床位都空出来了吗？都空出来了，我给住院部也打过电话呢。身体有什么地方不舒服吧？是不是觉得我变老了？怎么会呢？你才多大呀？怎么会老？今天大姐说我老了很多，我照了镜子，也觉得是这样。妈来也是想问问你，这些天你是不是觉得挺累，休息不好？但是我没觉得很累啊。那你觉得自己的身体？跟过去有变化吗？跟妈还不好意思啊，说吧。我的，我的那个已经有两个月没来了。雪姨，这孩子是怎么了？难道他的病又犯了？妈，我回来了。哎呀，正要给你打电话呢。什么事啊？你有没有发现雪姨这两天有没有什么变化？我发现她最近好像整个人都老了，皮肤变得很粗、很憔悴的样子。这是怎么回事啊？她也没累着。按理来说，应该养得白白胖胖才对呀、啊，怎么会变成这样呢？我也不知道什么原因。对了，他刚才跟我说，他的月经两个月没来了，我担心他会不会是……啊，雪姨。吓死了！你知道吗
，你浑身冒冷汗，一丝苍白。葛涛，我会不会有什么问题啊？没事的，今天让赵主任看看吧。嗯。不是，我不能生孩子，那怎么办？怎么会呢？你恢复的好好的嘛，放心吧，别乱想。我就是，我就是放心不下，总觉得会有什么问题。啊，我，我怎么就那么不争气呢？赵主任，赵主任，请你实话告诉我，是不是情况不太好？应该是，很严重。情况跟我当初预料的一样，但还是发生了。右侧卵巢再次感染，而且非常严重。那还有什么办法吗？薛姨，对不起，我还是没有阻止这件事情发生。不，这个是不能怪你的，你已经尽力了。我让你失望了。赵主任，我就想问一件事：这只卵巢。基本上已经没有救了。那我还能生孩子吗？你就把真相告诉我吧。恐怕不行了。是真的吗？薛姨，我知道这件事情对你打击太大，你们毕竟刚结婚，这样对你们太残酷了。薛姨，我都是医生，相信我，你应该明白我的话。薛姨，薛姨，薛姨，你开门。薛姨，薛姨，薛姨，别这样好吗？有什么事，你先让我进来好好商量嘛。薛姨，我知道你难过，可是现在身体要紧呢、啊。现在别说这些吧，快，让我进去，有什么事情我们好好的谈。哎，不要，你别管我，我现在就想一个人待着，你别管我。雪姨，开门的雪姨
去吧。说话呀！我知，我们的女儿，雪雪雪姨她怎么了？她的卵巢严重感染，已经坏死了。也就是说，她以后不能再生孩子。而且这些天不知怎么回事，她一下变得很老，都不像个年轻的女孩了。真是报应！老天，真是报应，惩罚我。雪姨是多好的孩子，她怎么会得这种病呢？跟葛超商量好了，说是要生个孩子。现在这个打击对她太大了，每天就是哭，眼都不肿了。那她现在怎么了？我跟葛超就怕她想不开，每天在家轮流看着她，可这孩子说什么都听不进去。现在，姐，这怎么行？你千万劝劝孩子。我劝了，可是没有结果。你想啊，他那么爱葛涛，一门心思的就是要给他生个孩子。现在这个希望没了，这不是等于要了他的命吗？不，不会的。我相信雪姨，就是要不了女儿，他还有葛涛，还有应红，还有你和我。我相信他是爱我的。你告诉孩子，一定要坚持住啊！我们该怎么做？该怎么做？你等一下。警察同志，谢谢你把这本花交给我的家人，谢谢。怎么样？嗯。雪姨。爸爸说：“你看了这个礼物，就会明白他要说的话。这个玉罗是你送给爸爸的，你看他养的多好啊！花儿又开又细，就是那么灿烂晴天，不如这个郁郁葱葱的多好。”爸，你这句话怎么说的那么有哲理啊？<笑>其实它的叶子挺好看的，不比花差。雪姨，你爸他
，希望你能明白，人的生命就像这盆绿萝，它可以没有花，没有果，可它开的同样美丽，也带给人美丽。你爱我们大家，我们大家也爱你。你的生命是宝贵的，爱也是宝贵的。妈妈，相信你会挺过来的。旭姨，妈说的对，你一定会好起来，我们大家都支持你。这样了。来，葛涛，你说我是不是一辈子都要吃这种药了？要是不吃这些雌性激素，我就会又老又丑，恐怕连一个女人都做不了。你又在胡说些什么？我说的可都是实话。其实，葛涛，你心里也明白，能不能生孩子，我们先不说。可是没有这些激素，我就我就不是真正的女人了。徐姨，你别再说这些了，你什么都没变呢，你还是个真正的女人。那倒也是啊。说起来，这些药可真神奇啊！它让我继续做女人，是不是？
雪姨。哎，雪姨。解了我也不会吃的。别这样，冷静点好吗？不要！你就是解了我也不要，我就是不要，我不要，不要。雪姨，我不是跟你说过，我不在乎这些，我只在乎我们两个人相爱吗？我知道你爱我，可是我是一个不完整的女人，你可靠气死维持女性正常生理的女人。我心里就越内疚啊！你没有改变过，你还是以前的你。不是，你是男人，你不懂，你不会明白我心里的感受。葛涛，我真的好绝望，这样下去我太拖累你了。你还记得我们结婚的时候发过的誓言吗？我们永远都要恩恩爱爱，白头偕老。所以，不管现在发生什么事，我永远都不会离开你，永远都不会的。葛涛，我欠你的实在是太多了。这样，这样，我们每天都生活在负疚当中。还说什么谁欠谁的？我们都已经是夫妻了。葛涛，你别以为现在我说的没道理，我已经不是一个完整的女人。我自己都讨厌这样的我，知道吗？这是不能改变的事实。知道，好的，谢谢你，赵主任。嗯，再见。赵主任怎么说？他说，无论如何，明天雪姨都要去检查一下。嗯、雪姨，我跟赵主任说过了，明天我陪你去医院检查一下。雪姨，我跟你说话呢。我不去。为什么不去？没有为什么，就是不去。雪姨，你自己也清楚你现在的状况。你现在不肯吃药，也不肯去检查，再这样下去，你身体越来越差。妈跟我都很担心你，你知道吗？我心里很明白。我现在已经不是一个正常的女人了。你要是嫌弃我的话，放心，我不会怪你的。我怎么会嫌弃你？我们两个人的命运早就连在一起了。对不起，葛涛，我是说，我已经再也不想连累你了。我现在心里很自卑，也很害怕。我们两个之间没有什么不能解决的。你有信心，我们去把这个病治好吗？你还年轻啊！正因为我还年轻，所以我害怕一辈子吃药来维持我做女人。我难道就这么一辈子面对你吗？你
那又怎么样呢？我能接受，真的，我能接受。还没睡呢，妈。薛姨还是不敢上医院。这孩子这脾气啊，病的是越来越坏了。我现在说什么，他也听不进去。妈，我真的不知道该怎么办。真是委屈你了。休息，你可千万不能垮掉给你写的明信片收到了吗？为什么一直没有你的回音呢？我身入山区太偏僻了，这里荒无人烟。我多么想问候你一声，听听你的声音。可是在这里手机没有信号，我真的很想你。喂，不是啊，你是哪位啊？什么？那天住宾馆的人？啊，你那天正准备下楼。哎，你现在在哪里啊？啊，南京。哎，你等一下啊。哎，我记下地址。好，好，好，你说。呃、啊、呃、啊，南京。微信，哎哎哎哎，好好好
好，呃，我明天一定赶过来，好吗？我们明天见面再谈。谢谢你啊，真的太谢谢了。好好好，好，再见。雪姨，雪姨现在找到证人，他的病都好一半。真的，他就是能干，这么难的事儿他都办成了，不像我，光知道心里急，什么忙都帮不上。刘阿姨，你干嘛这么谦虚啊？我妈她能干是能干，但脾气又没有你好。<笑>经过了这么多事儿，我佩服你的妈妈，她对你爸有恩。等你爸出来，你好好劝劝他。他们的事我可管不了。哎，雪姨呢成这样，你是不是没有好好接受治疗？你为什么不好好做治疗？你这样想让葛涛离开你，你只会让他更痛苦，你知不知道？姐姐，我是糊涂了，可是我也是没办法。这样我们都过得很痛苦。姐姐，你说说，我该怎么？你该怎么办？我就是跟葛涛在一起，我能为他生孩子，我还要一辈子吃药。这些勉强算个女人，就算他们忍受，我也没法忍受。准备好了，我们出发吧，路上会堵车。
知道你们是怕爸爸看见我难过，可是我怎么能不去看他呢？陈班长，我申请我的证人吴德贵上庭作证。好，请法警带证人到庭。叫什么名字？吴德贵。现在请证人陈述。我叫吴德贵，南京人。案发当日，我就住在宾馆的顶层。大概在晚上十点四十分左右，我从房间出来，准备到楼下的总台去退房。走到楼道，就看见有两个人在电梯口争吵。还记得他们在吵什么吗？记得。当时是那个人向赵先生要钱，赵先生开始不给，后来又拿出一个信用卡，说里面有五十万块钱，是他的全部积蓄。他说，是他准备给刚结婚的女儿买房子的。后来呢？后来，后来那个人上前抢信用卡，赵先生不给，两个人就在电梯口拉扯起来，对吧？这卡里的钱，我全给你，永远别让我再见到你。少啰嗦，我拿钱的人啊。你要不是，你把钱给我这个，要不我让你一辈子不能爱。回去告诉你。可以证明，周先生没有杀人。当时，他还想伸出手去拉那个人，可那个人已经跨进电梯。还有什么要说的吗？当时我急着赶火车，就匆匆的走了。后来，就什么都不知道。是杨洪之所为，所以本法庭认为，指控杨洪之杀害何大敏的罪名不能成立。现宣判如下：杨洪之无罪释放
成为真正的女人。我想请问一下，除了药物治疗，有没有什么办法可以让雪姨再变回女人呢？那就只能进行器官移植了。移植。雪姨的卵巢已经坏死，如果移植一只健康的卵巢，那她就会一切恢复正常。赵主任，移植的难度大了。我们已经有过成功的例子，应该会有一定的发挥。当然，任何器官移植最关键的就是供体，一定要找到相配的供体。如果有血缘关系的亲人，移植的成功率会不会高一些？对，呃，亲体的排异性小，容易配合。当然是比较理想的选择。这件事让我回去考虑考虑。好的。一红。我找你来是想要告诉你，我已经决定把阮朝捐给雪姨了。先撇开我跟雪姨是姐妹不说，她曾经捐过骨髓给我，我跟她的相配性应该是最大的。我知道你对雪姨好，可是你还没有结婚呢、啊，你以后没关系啊，我还是可以结婚生子的、啊。我跟雪姨是骨肉相连的姐妹。他曾经捐过骨髓给我，我的身体里有他的血液，更何况我们又一起面对了这么多的事情。现在他有难，也是我该报答他的时候了。英红，我真的很感谢你，我跟雪姨真的欠你太多了。好了，我们现在是一家人了。赵主任说：“手术有绝对的保护，而且会非常成功的。手术以后，你还会像以前那样年轻漂亮，还有可能怀上孩子。”不会的，我不会的。你要听爸的话。爸同意应红这么做，也是下了决心的。我们大家都不能看着你现在这个样子。你不要说了，爸爸。我可不能再害了。我姐姐啊，那你现在呢？你以为这是你一个人的事儿吗？你这个样子，别说我和你妈，葛涛怎么办？你们好多端一个小家庭就这么毁了，你忍心吗？雪姨，你太任性了吧！雪姨，姐姐，我不能这么做。就接受映红一片心意吧。这样做不只是为了你自己，也为了我们将来能有一个孩子。
又会像以前一样年轻漂亮。烧吗？我没事。忍着点吧，前面到了县城啊，那儿有一家医院。师傅，你慢点开吧，这路不好走，安全第一嘛。哎、没事，昨天一夜没睡，哎呀，早点赶回去呢。在这避暑之中，恍若飞翔于蓝天。可我却得了重感冒，在路上发起高烧来，真是乐极生悲。人生是不是都是这样的？你得到了一样东西，必定让你付出代价；而失去了东西，你才会觉得它是宝贵的。以后，是我最珍贵的。我希望，我希望能释然福德。你会等着我，在冥冥之中，我似乎看到你向我走来，真的，你对我笑，笑得很甜。病人的半月板严重损伤，身上多次有伤，而且还有高烧，颅内有没有出血现在不太清楚。按目前状况来看，随时有生命危险，必须马上进行手术。可是病人没有家属啊，救人要紧，马上进行手术。是。文秀，真的要谢谢你，帮我把影楼维持下去，还做得这么好。文秀她本来就挺能干的嘛，要不然的话，陶静怎么会让她当助理呢？你们别夸我了，影楼是英红的心血，我不能让英红的心血白费嘛，我是逼着自己干下去的。文秀，真的太为难你了，公司那边又那么忙。我跟你说过了，我是休假嘛。休假？那公司那里？我也好久没去了，我不知道那边的情况怎么样
。那陶静呢？他有没有回来？这个我也不知道，应该没有回来吧。前几天我碰到公司里的人，听他们说，陶静这段时间都没来，怎么都联系不上。他都没有来看我，该不会是出事了吧？不会吧？你醒了，快快躺着，别动啊！是啊，要不在医院，你的命早就保不住了。头好痛。啊，你不要去动它。我就记得刚才好像翻车了，之后什么都记不住了。你受了很重的伤，还发着高烧，要不是你身体好的话，恐怕都挺不过来。他伤的比你重，到医院的时候已经死了。哦，对了，你是外地来的吧？有什么需要我们跟你家人联系的吗？不用。谢谢。哎，你要干嘛？哎，你要干嘛？你你你不能动。哎，你躺好好吗？让我。哎，你先躺好好吗？你。我的腿怎么回事？我的腿怎么动不了,了？你不要激动，你不要激动，先躺好，听我说。我的腿怎么动不了了？你的腿虽然保住了，可是现在还不能动，因为你的膝盖属于粉碎性骨折。我们医院条件有限。啊，以后呢？以后我们医生也说不好。我我，让你动一下。要不要跟我一起回去？不了，我想多陪陪雪姨。再说影楼也该照顾了，老师给文秀请假，不过意不去呢。姐姐，你就是想走，我也不会让你走的。你们姐俩待在一起，再好不过了。雪姨，葛涛出差什么时候回来？今天晚上就回来了。嗯，太好。今天晚上，我们大家团聚团聚，好不好？好。现在变得越来越难看了。说什么啊？你看看你，比以前还漂亮呢。<笑>那都是因为你啊，是你让我重新成为了一个一个女人，真正的女人。现在的雪姨，她的身体里有着她姐姐的一部分，当然跟以前大不一样了，就好像。重新获得了新的生命一样。小花，要说重生的应该是我，我的身体里有你的血液，你的骨髓，我们两姐妹的身体里都有彼此的一部分。那姐姐，我们就是你中有我，我中有你吗？是不是这样？我们
两个生命是彼此给予的，比父母给我们都还要神奇。嗯，姐姐，化妆吧。一到，我们就开始庆祝。你别紧张，他马上就来了。哎，要不干脆你去接他算了，给他一个惊喜啊。一两百条，一切痛苦都会结束的。
不要飘，你要想开一点。如果你这么下去的话，什么机会都没有了。你的腿以后不能治好。你要想想你的家人，他们绝对不希望你这样。对啊，你要冷静，冷静下来，好好想想好吗？千万别跳。要冷静一点，啊。算账，我这次回来就是要告诉你，我要把这影楼的股份啊分一半给你。我不要股份，我要跟你一块经营。我盼的就是这一天，我所做的努力，也就是为了这一天，等你回来和你在一起。文秀，那怎么好意思呢？你在公司身兼要职，而且你又钱的不可限量，你以为我一直在休假？我早就辞职了。辞职？你怎么没有告诉我啊？我说过我会证明给你看的。你所有的东西，在我的心里都是最珍贵的。这个影楼啊，是你的心血。我现在要把它完整的还给你。一红，你现在应该明白，我对你的感情是不会改变的。你回来了，我真的好高兴啊，文秀，是不是为了陶静？你们不是已经分手了吗？而且你现在根本就不知道他在哪里。我们是分手了。我是不知道他在哪里，到时候会等他的。现在我才知道，我其实是爱着陶晶的。